আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা কথা বলবো ক্লিনিক্যাল एग्जाम নিয়ে ফেজে ফাইনাল বিশেষত সার্জারি এবং এর অ্যালাইড যে সমস্ত ব্রাঞ্চে যারা শর্ট কেস এবং লং কেস পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি আমরা প্রথমে কথা বলবো শর্ট কেসের প্রস্তুতি নিয়ে কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স এন্ড দেন লং কেসে যে কেসগুলো সাধারণত বরাবরই আসে আমরা সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব উল্লেখ্য যে এর বাইরেও যে কোনো কিছু আসতে পারে আমাদের প্রস্তুতিটা আরও একটু বড় হতে হবে কিন্তু যে জিনিসগুলো খুব কমনলি আসে সেগুলোর প্রস্তুতিতে অবশ্যই মিস করলে চলবে না কাজেই সেই ধারণা থেকে আমরা শুরু করতে পারি শর্ট কেসে যদি বলি যে শর্ট কেসে আমরা একটা বেসিক ফর্মুলা ইউজ করি সব সময় সেটা হচ্ছে যে যখনই কোনো কেসকে আপনাকে এক্সামিন করতে বলা হবে আপনি একটা গ্রিটিংস অ্যালো উইথ ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড অলসো এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড পারমিশন অ্যান্ড অ্যাসিউরেন্স সো এই চারটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একসাথে বলে ফেলা গ্রিটিংস ইন্ট্রোডাকশন এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড পারমিশন অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যাসিউরেন্স অ্যান্ড দেন কখনো কখনো ক্ষেত্র বিশেষ আপনাকে এক্সপোজার এবং অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে সারের অনুমতি নিতে হবে অ্যান্ড দেন আপনি প্রপার এক্সামিনেশনে যাবেন এই জিনিসটাই যদি লং কেসে হয় আপনি একটা হিস্ট্রি টেকিং আনি দেন আপনি সিকুয়েন্সিয়াল এক্সামিনেশন যাবেন অ্যান্ড দেন কাভার দ্য এক্সপোজ পার্ট আপনি পরীক্ষা করার পরে সার এটা খুবই খেয়াল করেন যে আপনি আবার পেশেন্টের এক্সপোজ পার্টটাকে একটু কাভারেজ করে দিচ্ছেন কি না এবং আপনি সবশেষে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার পরীক্ষা শেষ করছেন কি না কাজে এগুলো হলো বেসিক স্টেপস এখানে কোনো ধরনের ভুল করা যাবে না এবং এই ভুলগুলো মোটামুটি অমার্জনীয় অপরাধ কাজে আপনারা বারবার এই পয়েন্টগুলো প্র্যাকটিস করবেন মূল এক্সামিনেশনে অনেক প্রশ্ন বাদ যাবে অনেক স্টেপস হয়তো এক্সামিনেশনে বাদ যাবে সেটা খুব একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় না যতটা না এই অন্য অন্য পয়েন্টসগুলোর ইস্যু বড় হয়ে দাঁড়ায় আমরা যদি দেখি যে গত কয়েক বছরে যে শর্ট কেসগুলো এসছে থাইরয়েড প্যারোটিড ইঙ্গোনোস্কোটাল সোয়েলিং মোস্টলি হার্নিয়া দেন আলসার লাইপোমা গ্যাংলিয়ন কখনো কখনো হয় যে হ্যান্ডের কোনো ডিফর্মড একটা হ্যান্ড নিয়ে আসে অনেক ক্ষেত্রে নার্ভ ইঞ্জুরি পেশেন্টগুলো যদিও সার্জারিতে আসে না বাট অর্থোপেডিক্স থেকে আমরা অনেক সময় রুগীগুলোকে সংগ্রহ করি পরীক্ষার জন্য কাজে এগুলো আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে পেডিয়াট্রিক কিছু কিছু কেস থাকে যেমন নার্ভ ডিসেপ্টেড টেস্টিস অথবা মেনিঙ্গোসিল মেনিঙ্গো মায়োলোসিলিপ কেসগুলো থাকে স্কার লাইক হাইপারটো হাইপারটোমিক স্কার অথবা ক্যালোরিগুলো থাকে দেন আর যদি বলেন এর বাইরেও কিছু আনকমন জিনিস অনেক সময় পরীক্ষা চলে আসে রানুলা তারপর ডারমোয়েড সিস্ট পেলে অবশ্যই পরীক্ষা থাকবে তা এই কেসগুলো আপনাদের প্রস্তুতি নিতে হবে আমরা শুরু করি থাইরয়েড দিয়ে থাইরয়েডের মূল কথা যেটা আপনাকে অবশ্যই পেশেন্টকে আগে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে তার সমস্যার কথাটা এবং ঢোক গিলতে বলতে হবে পেশেন্ট ঢোক গিলে আপনি যখন শিওর হবেন যেটা থাইরয়েডের সোয়েলিং দেন আপনি ফার্দার প্রশ্ন এবং এক্সামিনেশন প্রসিডিউরে যাবেন আপনি নেক এক্সামিনেশন করতে বললেই মানে থাইরয়েডের প্রশ্ন শুরু করে দিলেন বা থাইরয়েড এক্সামিনেশন করে এটা করা যাবে না আপনাকে আগে শিওর হতে হবে যে এটা থাইরয়েডের সোয়েলিং সরি দেন আপনি অ্যাপ্রোচ করবেন সেইভাবে কিছু জিনিস কনফিউশন হয় সবসময় যে থাইরয়েডে আমরা আই এক্সামিনেশনে যে স্পেশাল টেস্টগুলো আছে সেগুলো করব কি না আমাদের যেটা মোটামুটি আমরা এখানে যে প্র্যাকটিসটা করি যে পেশেন্টের যদি কোনো অবভিয়াস আই সাইড না থাকে বা ওই রকম হাইপারথাইরয়েডের বা থাইরোটক্সিমোসিসের ফিচার না থাকে বা হাইপোথাইরয়েডের আমরা এই টেস্টগুলো করব না স্পেশালাইজড টেস্টগুলো করব না বাট আপনাকে কিছু জিনিস যেমন ক্যারোটিন পালসেশনটা আপনাকে একটু দেখতে হবে जिज्ञासा कर मेने कथा गो मेने फ्रंट 
basically pulse session framework dekhi to ei common je protocol ta amra follow kori ektu practice korle thyroid khub ekta kothin hobe na asha kori ebong jehetu limited shomoy apnara janen je porikha 15 minute kore hoy sadharonoto tinta case ba charta case shorboccho apni dekhte parben kokhono kokhono hoy je apni onek spot diagnosis she khetre aro beshi case dekha hote pare but 5 minute e ekta short case দেখা সাদের ক্রস করা খুব বেশি কিছু করে দেখাবার সুযোগ নেই কাজেই আপনাকে ওই লিমিটেড পয়েন্টস গুলো যেন সুন্দর মতো করতে পারেন সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে আমরা একটু যাই যদি প্যারোটিডে প্যারোটিডে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে সাইট দেখি তো আপনি মোটামুটি ধারণা করেন নাকি সাথে সাথে আপনাকে ডিফারেনশিয়াল গুলো মাথায় আনতে হবে প্যারোটিড এক্সামিনেশনে অবশ্যই আপনাকে অল দ্য থ্রি অরিফিসেস ওরাল ক্যাভিটি নেজাল ক্যাভিটি এবং ওরাল ক্যাভিটি তিনটা দেখতে হবে আপনাকে আলাদাভাবে সার্ভাইকাল লিম্ফেডোনোপ্যাথিটা দেখতে হবে অ্যান্ড টিম টিম সরি টিএম জয়েন্ট যেটা সেটাকে আপনাকে পালপেট করে দেখতে হবে রুগীকে হা করে বলতে বলতে হবে অ্যান্ড এইখানে ওই প্রশ্নটা যে কোনো পরীক্ষা হয়েছে কিনা শুই দিয়ে এবং পেশেন্ট যেহেতু ফেশিয়াল নার্ভের একটা বড় ইস্যু আপনাকে ফেশিয়াল নার্ভ টেস্ট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ফেশিয়াল নার্ভের টেস্টটা করছেন ঠিক মতো করছেন এবং একটা প্রশ্ন আমরা করি যে খাবারের স্বাদ পান কি না উনি কাজে এই কয়েকটি ইস্যু আপনি মনে করবেন প্যারোটিডের ক্ষেত্রেও মূলত আমরা সামনে থেকে দেখি পাশ থেকে অনেক সময় দেখা দেন পেছন থেকে মোটামুটি যে পালপেশন এবং সার্ভেকেল লিফানগুলো দেখা হয় দেন ফেশিয়াল নার্ভের টেস্টগুলো আমরা আবার এসে সামনে করি টর্চ ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন অরিফেসগুলো দেখার ক্ষেত্রে অ্যান্ড দেন দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেস ফর শর্ট কেস দ্য ইঙ্গুরাস কোটাল সেলিং স্যারদের প্রেফারেন্স থাকে যে পেশেন্ট যে অবস্থায় আসবে সেই অবস্থায় করা সেটা যদি আপনাকে বলে দেওয়া হয় আপনি পেশেন্ট যদি শুয়ে থাকে আপনি শুয়ে করবেন যদি বসে থাকে সেইভাবে শুরু করবেন দাঁড়ানো অবস্থায় বাট আইডিয়াল প্রোটোকল হচ্ছে যে পেশেন্টকে প্রথমে স্ট্যান্ডিং পজিশনে আপনি করবেন দেন পেশেন্ট শুয়ে যাবে এবং সেখানে কিছু টেস্ট আপনি করবেন কাজেই আপনি এই অনুমতিটা নিতে পারেন স্যার যদি কিছু না বলে দেন বাট আপনাকে যদি বলে যে ঠিক আছে পেশেন্টটা ইঙ্গুনাস কোটাল জায়গাটা একটু দেখেন আপনি জাম্প দিয়ে মানে হারনিয়া চিন্তা করে আগাবেন না হ্যাঁ ওখানে লিম্ফ নোট থাকতে পারে ফিমোরাল হারনিয়া থাকতে পারে অন্য কোনো একটা ওল্ড স্কার থাকতে পারে হ্যাঁ বা বাইলেট্রাল ইস্যু থাকতে পারে কাজে আপনি আগে পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করবেন সমস্যাটা কি দেন এক্সপোজ করবেন জায়গাটা ভালো করে দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন দ্য প্যাথোলজি আপনি অ্যাপ্রোচ করবেন কাশি দেওয়ার ইস্যুটা বেশ কবার আসে কাজে সেটা ইম্পর্টেন্ট জেনিটালি এক্সামিনেশন করতে অনেক সময় ভুলে যায় এই যে সময়গুলোতে জেনিটালি এক্সামিনেশন করছেন আপনি সেই সময়গুলোতে পেশেন্টের যে এক্সারভেটিং যে ফ্যাক্টরগুলো যেমন কাশি আছে কি দীর্ঘমেয়াদি কাশি পেশেন্টের কনস্টিপেশন আছে কি না বা প্রস্রাবের কোনো সমস্যা আছে কিনা এইগুলো তখন জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন দ্য ভাইটাল থিং ইস যে আপনি যখন পেশেন্টকে শুয়ে ডিপ্রিং অপারেশন টেস্ট করবেন আমরা চাই যে আপনারা মানে ডিউ প্রসেসটা ফলো করে টেস্টটা করেন যে মিড লাইনে এসে পিভিক্স ইন ফাইসিসটা আইডেন্টিফাই করেন অ্যান্ড দেন ল্যাটারালি পিভিক টিবার কল ওদিক থেকে পেছন থেকে এসে আইএ ক্রেস বরাবর এসে অ্যাক্টিসিপ্যাটিক স্পাইন দুটো মিড পয়েন্ট খুলে দেন আপনি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যাভাবে আপনি হাতটা রাখলেন এবং থাম্পটা বেশ ভালো করে প্রেস করে রাখলেন আসলে তো দেখি বোঝা যায় যেটা মানে ইঙ্গুইনার হা নিয়া নাকি অন্য ফিমার হা নিয়া বা ডাইরেক্ট না ইনডাইরেক্ট অনেক সময় শেপ দেখেও আপনারা আইডেন্টি আইডেন্টিফাই করতে পারেন বাট আপনাকে প্রসিডিওর দেখানোর জন্য স্যারকে আপনাকে প্রসেসটা ফলো করতে হবে এবং একটা মজার জিনিস যে যদি আপনি ধরে নেন যে এটা ইউনিল্যাটারাল ইয়াং পেশেন্ট আপনার মনে হচ্ছে যে এটা ইনডাইরেক্ট ইঙ্গুলার হার নিয়ে আপনার হাতের পজিশন এবং যে কতটা স্ট্রেংথ নিয়ে আপনি ওখানে টেস্টটা করছেন সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজেই এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখলে আমার মনে হয় যে খুব একটা সমস্যা হয় হার্নে তো অনেক সময় হয় যে রিকারেন্ট কেস থাকে তাহলে তার ডায়াগনোসিস আপনি কি বলবেন এটা প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন অনেক সময় বাইল্যাটারাল থাকে হার্নে সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে এগোবেন সেই প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন এবং যদি পেশেন্ট বলে যে এটা রিডিউসিবল না তাহলে আপনি রিডিউস করার আর চেষ্টা করবেন না আমার মনে হয় এই টিপসগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং মাথায় রাখেন এক্সপোজারের যে ইস্যুটা সেটা আপনারা খেয়াল করবেন আশা করি অনেক সময় ইনসেশনাল হার নিয়ে থাকে এই পার্সপেক্টিভ বলে রাখি কাজে ইনসেশনাল আগের অপারেশন সম্পর্কে একটু দু একটা প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া কোনো কম্প্লিকেশন হয়েছিল কিনা এবং পেশেন্টে কোনো প্রেসিপিটেড প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর আছে কিনা সেগুলো মাস্ট এবং আপনি হার নিয়ে নেটটা ভালো মতো মাসেল স্ট্রেনটা আপনি ঠিক মতো দেখবেন 
আলসার যেটা বড় ইস্যু হয় আলসার তো থাকে আলসার যে কিছু যে আলসারগুলো যেগুলো বাইলেটারাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন ভেনাস আলসার বা পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ বার্জেস ডিজিজ থেকে যেগুলো আলসারগুলো হয় সেই আলসারগুলো যদি আপনি দেখে মনে করেন সাইড দেখে অ্যাপিয়ারেন্স দেখে মনে করেন দেয়ার ইজ এ চান্স অফ আ বাইলেটারাল ইনভলভমেন্ট সেই ক্ষেত্রে আপনি ডিফিনেটলি দুটো পাই এক্সপোজ করবেন বাট একটা লাইক ম্যালিগনেন্ট আলসার লাইক স্কোমা সেল কার্সিনোমা আছে বা বেজাল সেল কার্সিনোমা বা এই ধরনের কোনো কিছু সেই ক্ষেত্রে আপনি বাইলেটারাল সিমিট দেখা অনেক সারি পছন্দ করেন না কাজেই আপনার লেসনটা আপনাকে ডিক্টেট করবে যে আপনি কিভাবে আগাবেন এবং কখন আপনি সেন্সরি মোটর ইয়েগুলো দেখবেন এবং দেখলে কোথায় দেখবেন পালসেশনটা লিফ্ট নোট কোনটা দেখবেন এটা আপনার লেসনটা আপনাকে গাইড করবে একটা বিনাইন লেসন জন্য কোনো মানে অ্যাকুট ইনফ্লামেটের কন্টিজনে নেই সেটার জন্য লিফ্ট নোট দেখা স্যার খুব একটা জরুরি না আবার আপনার হয়তো বা ডর্সাল অ্যাসপেক্টে কোনো একটা লেসন আছে আপনি পেছন দিকে যে ভাস্কুলারিটি দেখছেন হ্যাঁ কাজে সেইগুলো খুব ইরেশনাল সারা মনে করেন এবং আমার মনে হয় যে সেগুলো অ্যাভয়েড করা ভালো কাজে আপনার লেসন বুঝে আপনি স্টেপসগুলো ফলো করবেন একটা ইস্যু থাকে গ্লাভস কখন পরবেন সাধারণত আমরা ইনস্পেকশনের পরে আমরা টেম্পারেচার একটু দেখার পরে যখন আমরা বেইসটা পালপেট করতে যাই বিডিওর ইনডিউরেশনটা দেখতে যাই তখন আপনি গ্লাভসটা পরে নেবেন আমরা বলি যে ওইখানে আপনি তো পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করে নেবেন ব্যথা আছে কি না অ্যান্ড দেন টেম্পারেচার ইস্যুটা আসবে টেম্পারেচারটা দেখে নিলেন সারাউন্ডিং স্কিনের সাথে মিলিয়ে দেন আপনি গ্লাভসটা পরে ডিটেল ইয়ে করেন এবং শেষে গ্লাভসটা আবার এক্সপোজ করবেন জায়গার মতো এবং অবশ্যই শর্ট কেস একটা থেকে আরেকটা থেকে যাওয়ারকে আপনার হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করাটা খুবই ভালো প্র্যাকটিস তারা এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন এবং যে কারণে মনে হচ্ছে যে আলসার সেই কারণে হিস্ট্রিটা না খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কি মানে প্রেশার সোর নাকি এটা ডায়াবেটিসের জন্য নাকি কোনো ট্রমা ইলেকট্রিকেশন থেকে হয়েছে নাকি কোনো ইনফেক্টিভ কেস কাজে আপনারা প্রশ্নটা প্রথম প্রশ্নটা জরুরি রুগীর কে আলসারের ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিসে সারা ট্রিটমেন্টটা জিজ্ঞেস করে আপনারা জানেন যে ছোটো গ্যাঙ্গুয়েজ মোডে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দেওয়া যায় যে মাসেস অ্যান্ড দেন সেটা ফিল করলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্টেরয়েড দিই অ্যান্ড দেন লাস্ট রিসোর্ট যে সার্জারি এক্সিশন বাট কোনোটাই মানে ফুল প্রুফ না সব কিছুই রিকার করতে পারে কাজে এই কাউন্সিলিংটা স্যার জানতে চান যে পেশেন্টকে কীভাবে কাউন্সিলিং করবে তো আমার মনে হয় যে এই কটা ইস্যু আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে খুব একটা খারাপ হবে না পরীক্ষা লাইপোমা প্রায় থাকে মাল্টিপল লাইপোমা অনেক সময় থাকে কাউন্সিলিংটি ইম্পর্টেন্ট লাইপোমা কোন জায়গায় আসে আপনার যদি মেনশন করে বলতে পারেন যে দিস ইজ এ সাবকিউটিনিয়াস লাইপোমা ইটস এ ইন্টারমাসকুলার লাইপোমা সাধারণত সাবকিউটিনিয়াস লাইপোমাগুলো থাকে অনেক সময় বড় লাইপোমা থাকে কাজে কি ভাবে এটাকে এক্সিশন করবে লোকাল দিয়ে নাকি মানে রিজনাল ব্লক দিয়ে সেই প্রশ্নগুলো স্যার জিজ্ঞেস করে আমার মনে বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তর দিলে স্যাররা খুশি হবেন এটা নিয়ে আর খুব বেশি ঘাবড়াবেন না আমার শর্ট কেস নিয়ে আর আমার মনে হয় না কিছু বলার দরকার আছে দেন আমরা একটু লং কেস নিয়ে কথা বলি আপনারা জানেন যে লং কেস মূলত কিছু ফিক্সড কেস থাকে আমাদের জন্ডিস রিলেটেড কিছু কেস থাকে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস মোস্টলি অ্যান্ড দেন থাকে জিআইটি রিলেটেড কেস কার্সিনোমা স্টমাক মেবি উইথ আর উইদাউট লাইক আউটেড অবস্ট্রাকশনের ফিচার অ্যান্ড দেন অ্যাবডোমিনাল লাম থাকে ও নিচের দিকে যদি আমরা যাই কার্সিনোমা সিকাম কার্সিনোমা রেকটাম বা কলোনিক কার্সিনোমা এই ধরনের কেসগুলো একটা থাকে তাহলে আপার জিআইটির কিছু কেস আমরা পাচ্ছি লোয়ার জিআইটি যেটা বা কলোরেকটালের কিছু কেস থাকে হেপাটোবিলের মধ্যে লাইক কোলেডোকোলিথিয়াসিস বা কোলেসিস্টাইটিস ঘরানোর কিছু রুগী থাকবে আর কিছু জন্ডিস অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস আদার ডিউ টু লাইক পেরিয়াপোলের কার্সিনোমা অথবা কার্সিনোমা হেড অফ দ্য প্যাক্রিয়াস অথবা পোস্ট অপারেটিভ বিলের স্ট্রিকচার হোয়াট এভার ইজ দ্য 
योर प्रोफेशनल डायग्नोसिस शेटो तो अपनी हिस्ट्री दे ही बुझे फिल्म है बट प्रेजेंटेशन तो थके जॉन डिस नहीं है काजी तो अपन अपना चीज दरोई दिखे थक बीमों ने तो जो एक टा लॉन्ग्स माने लाइक प्रोग्रेसिव जॉन डिस होय पेनलेस जॉन डिस होय अथवा फ्लैक्चुरिंग है तो अपन अपना एक दिखे चीन � जीआईटीटर जेको पे जेते पारे काजी ये टाइप ना के भला मतो जानते होंगे। लॉन्ग केस जेहतो टाइम बाउंड एक टा एग्जाम अपना एवं अपने टोटली अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ़ द एग्जामिनी थक बे एग्जामिनर थक बे काजी अपना एप्रोच टा शुड बी वेरी मच सिस्टेमेटिक अपने जो दी एलो मेलो भावे कॉर्ड सारा माइंड कॉर्ड सारा शब्द की चॉप जब कॉर्ड � क्रॉस करते आशन आपने देखे प्रश्न करे तो अपन सारा जे जे भूल गुल आपनी वो हिस्ट्री टेकिंग बा एग्जामिनेशन शुरू में कोरा चुके शे गुलों ने सारा बेशी मैंने आपने के प्रश्न कर बैठ काजी अमर मुन्हे जे बीच में बत्ती रिश्म जे शुमार टे आपने देखे दया हो कुगी टके हिस्ट्री में एग्जामिनेशन करे एकदम फ्रॉम � है और एक शॉमे किचु जो दी अपनी भूले जान को ना एक टे पढ़ी खजा अपनी कोरे आशन नेबा को ना एक टे किचु जिगेश करो नहीं शेटा तो अपनी कोट्टे पारे बट आपने एक प्रोस थक बे जो आपने एक दम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीटिंग्स इंट्रोडक्शन देन पार्टिकुलर सम द पेशेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स तो ये प्रोटोकॉल टा भांगा सारा खूब अपोचन्द करें ये बोल आपने जो कौन सा प्रश्न कर रहा है अपन मन है जो खूब सिंपल जिन्स थे के सारा शुरू करते देखे थे जो जो जॉन डिस वाली ठीक अच्छा इटा इटा जो जॉन डिस की भावे बुझला ताले इटा जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन डिस बस सर्जिकल जॉन डिस शेटर जो नोकीं अपने की की बाहर के मिकल अपना बलेटी पाबू अपना लीवर फंक्शन टेस्ट का क्या मन हो बे हैं ये भावे सारे एप्रोच करे एवं जो दिए टा एक टा माने मैलिग्नेंट जॉन्डीज होए ताहले शेटा ये जो तीन टा जॉन्डीज आचे हैं कोलंजियो कर्सिनो माना की पेरियम पोले कर्सिनो माना की कर्सिनो हिरम दे पेंटेस की भावे हिस्ट्री in diagnosing all those conditions because this is the liver function test that we have to do with this patient we have to be prepared for surgery this is a very important issue आपार जो एटी पेशेंट गुलो शायद तो अनेक शो में एसिम्टोमेटिक लाइक आपने होता है अनेक किसी पास चलने लाम्प ना पहले तो कुछ नहीं जाए जो पेशेंट एक नॉन स्पेसिफिक फीचर जो वीकनेस एस्थिनिया नोरेक्शन ही आशे तक शेटा शायद जो दी हेमाटामेसिस में लेना था के तो आपना जो ना खूब भालो है के इ तो बोलूँगा अपनी शेप हमें बोलूँगा शायद तो इधर ने के लाम था कि शायद हमें तो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन फीचर हो था कि काजी पेशेंट जेम होता अपने का चाहा चे शेप मूड तो ये फीचर तो ना था कि होतो जो कुने ऐश चिलो तो अपन शेप गुलो चिलो काजी शेटा के अपने की भाव मैनेज कर बेन की धोने मेटाबॉलिक डिवेलपमेंट आर लैंप एग्जामिनेशन साइज नहीं है सारा एकदम ही माथा मांगा मरना इंटर स्पेशली इफ इट इज एन इंटर डोमिनल स्वेलिंग बलाम काजी अपना साइज मापा दौड़ करनी अपना डिस्क्रिप्शन टा बोलो आदर्श जे फीचर जे इरेगुलर की ना हार्ट की ना मोबाइल की ना ये जिन्हें शुगल अपना फोकस करने लगो बीफ कर and then colorectal cancer जे जेट हो डीआरई एक तो बड़ा इशू शबाई जे कोनो जीआई केस पहले बा मो अमरा एक्सपेक्ट करें जे शबाई शब केसेस डीआरई कोर्बन बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन एक्सामिनेशन बट अनेक हेतु हाँ जो सी एब्रिस्टे पेशेंट अपने नाउ कोलर महिला अनुशोन करा है ना बट जीआईटी केस बोलना ना जॉन्डिस केस अपने के डेफिनेटली 
আর পেশেন্টের ফিচার যে এই যে অল্টারেশন অফ বাওয়েল এবং মানে বাওয়েল হ্যাবিটেটে বলতে আপনি কি বলছেন কিভাবে অল্টার হয়েছে হ্যাঁ দ্য প্রসেসটা মড অফ অনসেট এবং দেন দ্য প্রোগ্রেসনটা আপনাকে ভালোমতো হিস্ট্রিতে ক্লিয়ার করে নিতে হবে রাইট সাইডেড গ্রোথ লেফট সাইডেড গ্রোথ 